mlango wa 44 wa kitabu cha Isaya kisha cha somo la leo kinasema kuabudu sanamu ni kukosa maarifa kuabudu sanamu ni kukosa ufahamu ni maneno sawa sawa kuabudu sanamu ni kukosa ufahamu e, tumesomea mistari ya Isaya 44 ni mingi iko 28 Um, na kwa hiyo nitatoa utaulizi mfupi sana. Eh um, kwa mlango huu wa 44 unafanana fanana lakini ni kufanana ni hoja zinafanana lakini Mungu anafundisha vitu vipya kila wakati. Unafanana na milango iliyotangulia. Mlango wa 40, 41, 42, 43, ni mlango wa 5 katika masomo yanayokaribiana nitaeleza yanahusu nini afu niende kwenye mlango wenyewe. Hata wiki ijayo mlango wa 45, 46 nimefanya rejea ya kutosha kutosha zaidi mpaka mlango wa 48 eh kwa hiyo ni jumla ya mlango kama tisa. hoja zake ziko tofauti ndio lakini picha yake kubwa ni moja Mungu anaonyesha ukuu wake humo Mungu anatia ni maneno anasema ewe mtumishi wangu anatutia pia moyo kwamba wakati mwingine dunia itakapokuwa imetulemea nguvu ya dunia dhambi na uovu utakapokuwa umetulemea basi tujue kwamba Mungu mwenye nguvu yupo na hiyo ni hoja moja ya ukuu wa Mungu. Ukuu wa Mungu unaopatikana kwenye mlango wa leo na milango iliyotangulia na milango kadhaa inaitakayofuata. Lakini tunaona na hoja nyingine inayohusu um, ibada ya sanamu. Yaani unapotaja ukuu wa Mungu uh, unatakiwa vile vile utaje na udhaifu wa vitu vingine ambavyo vinajifanya vinachukua nafasi ya Mungu. Uh, ibada za sanamu, kuchonga sanamu. Leo sehemu kubwa ya maandiko kwenye saa 44 atakuwa ana anasimulia Mungu anasimulia kwa eh, ni Roho Mtakatifu Mungu anasimulia eh, kwa kinywa cha nabii Isaya na kwa mahubiri ambayo ametupa tuweze kuyahubiri haya eh, anasimulia uh, hali ya mwanadamu yeyote yule lakini hasa tuseme Mkristo eh, na tunakuja kueleza ni katika mazinga yake huo ayo maisha namna hii kwenda akachukua mti au akaupanda mti akaunyunyizia maji ukakuwa ukawa, ukawa mti mkubwa akakata shina hilo shina sehemu ya ule mti akali akalitumia kama kuni akaota akatumia kama kuni akachomea nyama ametumia maneno alafu sehemu nyingine au akatengeneza mkaa alafu sehemu nyingine ya ule mti ule ule akatengeneza sanamu akaliabudu eh unasema anamaanisha nini je leo tunaabudu sanamu eh, Biblia iko wazi. Biblia inasema shetani yule yule kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kristo ni yule yule kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Eh, eh, leo hii kuna sanamu za rohoni na hizo ni mbaya zaidi kuliko sanamu za zinazoshikika zinazoonekana. Eh, kuna sanamu za tana, za tamaa. Eh, 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 kwa hiyo tunaona habari za sanamu za kuchonga hizo ni nyingi leo huyu ukienda katika ma, 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 tuongelee mataifa ya, ya mashariki mwa dunia hii Mayo, jamii ya ibada uh, dini za zinaitwa wahindu mabudha eh wahindu mabudha mata, mataifa ya india mpaka mashariki ya mbali china japani kote huko mongolia na ni sehemu kubwa ndio wanadamu wengi kuliko wale maabudu mungu ukweli tu eh au ni nusu kwa nusu wana karibu kila nyumba katika ibada zao ni habari za masanamu waliojichongea yaliyotokana na miti yaliyotokana na mawe yaliyotokana na na udongo waliofinyanga na vitu kama hivyo na mfano wake e, picha za kuchora na nini sasa hao ni wale zinazoonekana yamkini hawa hawako hata makanisa lakini nao wanasubiri hukumu ya Mungu na wanastahili wapate e, msamaha wa Mungu kama atamkiri Yesu Kristo lakini tuache hao tuje sasa katika yetu. Leo hii kuna ibada kuna, kuna makanisa mengi. Tuchukulie kanisa kubwa kuliko yote kanisa la Katoliki. Kuna, iba, kuna ibada za sanamu za wazi wazi. E, ukisoma katika kitabu cha kutoka au mlango wa 20 ukasoma sehemu nyingi kumbukumbu la Torati karibu yote lakini tuchukulie kumbukumbu la Torati mlango wa 4 na wa 5. Mungu anasema kosa la kwanza kabisa anasema usijitengenezee sanamu. Akisha maliza anasema usijitengenezee sanamu anasema kwanza kulitengeneza ni, ni kosa lakini anaongeza anasema kuli kuiabudu pia e, katika zile amri kumi za Mungu eh wazi wazi kabisa anasema usitengeneze wala usiabudu leo hii nenda katika makanisa 
wana sanamu za kuchora, wana sanamu za kuchonga, wana sanamu za kufinyanga, wana sanamu za za, za, za rozali, wana vitu kama hivyo. Mtu anakusali vitu kwa, kwa vitu kama hivyo anamisali kwa mikono yake na nini? Hili vyote Mungu amevikataa. Eh Mungu amevikataa hata kama vinafanywa na nusu ya wanadamu duniani havifanyi kuwa sahihi. Biblia inasema njia inaenda katika upotevu potevu ni pana na wana wengine humo ni wengi. Kwa hiyo usichangae ugonema sasa kama wanafanya wote ndio Mungu anasema kama wanafanya wote ni makosa vile vile. Eh. Lakini hilo hilo kwa hiyo hayo makunda ambayo unaweza ukaona wazi wazi. Wale ambao wanaziabudu sana moja kwa moja kama wa Buddha wa wa wa, wa, wa Hindu wale nje ya nje ya, 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 ya kanisa mfumo wa kanisa wale wanaoziabudu lakini wanakwambia ni katika kanisa tu hii ni sisi ni wakristo lakini tunaziabudu humo humo ni makosa yale sasa achana na hayo makundi tuje kwa wanadamu wote tuje kwa wakristo wanaosema labda wameokolewa wanakwambia sisi tumeokoka tumeokoka tumpenda Yesu leo hii sanamu za hatari kuliko zote ni zile zilizoonekana ni vitu vya mo, vya, 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 vya rohoni ni vitu vya moyo ni vitu ni, ni vitu ya kwenye fikra. E, ukisoma katika si, sina muda kwenda huko sasa sura ni ndefu. Ukisoma katika kitabu cha Wakorosai e, si vizuri ni 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 kila kitu bila kurejea moja kwa moja. Wakorosai mlango wa tatu mstari ule wa wa tano hiyo ni sehemu moja wapo na ni ziko sehemu nyingi. Wakorosai kwenye zile nyaraka za za, za za katikati za Biblia mwishoni actually za Paulo e, wa Mungu akinena katika kinywa cha Paulo Anasema katika Wakorosai mlango wa tatu msali ule wa watano anasema hivi Wakorosai tatu tano anasema basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi wa sherati alikuwa anaongelea zile dhambi zinazosumbua wanadamu wa sherati uchafu tamaa mbaya tamaa hiyo mbaya mawazo mabaya na, na kutamani kutamani tamaa ndio ibada ya sanamu ke sanamu ni nini sanamu ile ni somo linaweza ikahitaji labda jua pili nne tano mfundisho lakini kwa sababu tumekuta kwenye Isaya 44 tuihubiri kwa muda tulio nao eh, eh, sanamu ni kitu chochote ambacho unakitumainia kuliko Mungu wako unatumainia ndio furaha yako ndicho cha kukuokoa eh, leo hii mtu akipata eh, leo hii watu wanatumainia eh, vitu vyote vilivyo katika eh, tamaa ya mioyo yao Watu wanatumainia magari yao, wanatumainia vyeo vyao, wanatumainia elimu zao, wanatumainia e, sura zao. Kuna watu wanajiabudu. E, kuna watu wanatumainia umri wao, kabila zao. E, kiwango cha tamaa. E, leo hii mtu kuikwenda akajiuza tu akafanya chochote ili kusuda apate tu pesa, apate gari ahongwe ah, ah, kitu chochote ni kitu cha kawaida kabisa ku simu kuhongwa simu eh eh, eh mtu anakuta anaitamani siji iPhone siji anaitamani techno siji vivyote vile ziko ziko nyingi eh ili tamaa inakuwa inakufanya uweze kum, kumkaidi Mungu kukaidi sheria za Mungu unafanya nini ili kusudi vipate hicho ndicho Mungu wako kitu chochote unachotanguliza katika moyo wako kuliko Mungu wako hicho kitu kinaitwa sanamu Eh hizo ndo sanamu. Sasa ni nyingi. Unaweza kusema sasa je tutafanyaje? Ni tu, tu, tu mlingane Mungu. Tu anasema ondosheni vifisheni, viondosheni anasema vifisheni hivyo vitu. Kwa hiyo somo la leo linaongelea hizo habari za tamaa kama eh, mfano mojawapo wa wa, wa wa sanamu. Eh na wa sanamu. Na hizo ni nyingi. Mtu anaweza kaa na sanamu nyumbani kwake moja au mbili za kuchonga na kuchora na nini? lakini sanamu za za tamaa e, kazi kazi ya ajira mtu nakuta kazi yake ni muhimu kuliko ibada kuliko kusoma neno kuliko chochote kile M, familia ya, yake mtu ana, 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 ana okay Mungu anatoka kipende familia zetu lakini Yesu mwenyewe yule anasema yeyote ampendaye baba yake mama yake mwanae mmewe mke wake kuliko mimi hani stahili eh hey, bila nasema katika matayo mlango wa kumi eh hivyo vyote vinaingia katika kundi la sanamu. Kuna fikiri vimepitiliza usanamu wake. Pesa. Pesa. Leo hii ibada nyingi makanisa haya yanajitaya mwendo kasi na makubwa yake yote na utajiri wao wana abu, Mungu wao ni pesa. Eh, ndio hiyo ndio sanamu zao. Hebu ngoe nikwambie, sanamu za pesa ziko katika mioyo ya watu wangapi? 
wengi. Eh, leo hii kuna watu wana sanamu lake ni viongozi wao wa dini. Wengine anakuambia ni, ni ni papa, ni mtumishi, ni baba baba mchungaji, ni mtume na nabii na ni vyote wanakuwa ndio hata ukimwambia Biblia haijui, umwambie Yesu ni wa mdomoni lakini yeye kazi yake ni kumami ni ku utabiri wa wa wachungaji wao wanajita wa mitume na manabii na nini anakuwa ni Mungu wake ewe kuna watu wa Jumamosi Mungu wao anaitwa Helen White amekufa miaka karibu 100 na kitu iliyopita eh karibu eh, siku mgi miaka eh, ni miaka ni kari ni, ni, ni miongo mingi kama hajafikisha mia basi miaka mia basi ni karibu na hapo na, 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 na vitabu vyake ndivyo yani kukuta mtu anakuandikia hoja akimaliza akanukuu vitabu vya nabii mke ambayo Mungu hajawahi hata kumpa hiyo nafasi kana kwamba ndio 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 marejeo yao ya neno la Mungu eh ni mara chache sana utakutana mtu wa Jumamosi ana anarejelea Biblia akienda kwa Biblia ataenda kwenye sabato tu eh, eh Isaya 66 sabato itakwepo ni vitu anachagua vile ambavyo lakini sehemu kubwa ni marejeo ya vitabu na vitu vingi alivyoteshwa vya ajabu ajabu na mashetani yake eh Hizo zote ni sanamu hii. Mungu anatutaka mioyo yetu iwe safi mbele yake. Makosa tutayatenda. Mungu atutamlilia pia. Lakini sio haya ya kwenda ukamweka Mungu pembeni au ukamtaja Mungu kwa jina lakini ukabaki na ibada zako na za kuabudu pesa kwenye makanisa na kuabudu kila takataka na na na, na, na tamaa. E, una, unaenda kuwa tajiri, unaenda kufanya nini? Wanaabudu vyao wana, vyote hivyo ndicho Mungu anachokikata. Eh, kwa hiyo so, mlango huu utakuwa unagusa mambo kama hayo na m, mimi natimiza wajibu wangu eh, mta tayadharau hatukana i don't care haya mambo siyaandika mimi kazi yangu ni kuyachambua sasa sana neno la Mungu sasa sana roho wa Mungu watakao wapokea wapokee Yesu aliwaambia wanafunzi akasema eh mwenye aliwaambia kwenye Mateo 19 aliwahubiri habari akasema kwamba ha, ha, alichokinganisha Mungu maana dama sikitini alikuwa anafundisha habari za za ndoa na 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 na, na taraka akakataa kabisa wakasema sasa kama ni hivyo basi e, hayo hai. mbona Musa aliwaruhusu akasema Musa alifanya kwa sababu mlikuwa mna roho ngumu mbaya mlikuwa mmeo mgumu wakaona wakaja akina Petro akasema sasa basi haifai kwa akasema huo ndio kweli anayetaka mwenye mwenye, mwenye anayetaka mwenye kutaka apokee asiyetaka basi ndicho alichosema mtu mbaya ni kwa si kijapapanga lakini kwaya ni 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 kope okay ni nukuu maneno ya Kristo eh tuone unapohubiri kitu watu wakakikataa eh Kristo alikutana nacho alijibuje kwaya na sisi tujibu kama alivyo sina maana kwamba kila mtu anakataa wengi ni mtu wapi ndio sababu tuko hapa lakini watu wengi wanabisha wana anataka aendelee kuabudu pesa zake aende anakuambia ni maabudu na maabudu Mungu lakini ndani anaabudu pesa hataki anataka kuvichika vyote haiwezekani eh anasema ana kwenye kwenye matayo 19 nimeona eh, eh niona nilejelea aliposema yale maneno akasema akasema msara wa 11 moja, matoka 11 na sekunde moja nasema lakini yeye akawaambia walikuwa wametoka kumuuliza msari wa 10 akasema wanafunzi wake wakamwambia mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivyo haifai kuoa basi lakini yeye eh, akawajibu akawaambia si wote wawezao kulipokea neno hili eh kwamba niamini eh, natumia kama Yesu Kristo si wote wawezao kulipokea neno hili na ndio furaha yangu. Yaani nikihubiri sawa sawa na aliyohubiri Yesu na mazingira hayo pitia na nikafanya hivyo najisikia nimemfuata Bwana wangu. Eh, si wote wao sawa kupokea neno kama hili tunalohubiri. Mungu kutie nguvu wao ulioko mbali wao ulioko karibu. Eh, na si tunalohubiri. Kwa hiyo leo tunaona vipengele vya mlango wa 44 wa Isaya, vipengele viko kama vinne. Msara wa mpaka wa 5 eh nitakuwa na viunganisha unganisha inahusu Uh, ha, anaanza akiwa anaonyesha Mungu akionyesha utendaji wake ni mwombaji e, wa mambo ni mwenye kutuokoa ni mwenye kutia moyo hasa wale waliocho kwa jina lake inawezekana wakawa sio wengi katika uhusu wa dunia kwa hiyo anaanza na hiyo hoja lakini hoja ya miungu na, misa, na misanamu inaanzia mstari wa sita mpaka wa 17 ni sehemu kubwa ya maandiko 
na hai, hayaki mbele kwa sababu msara kuna mpaka 23 eh anaanza kuwakumbusha ndio kichwa cha somo la leo ndio ndio tukitoa ni kichwa somo la leo kinasema e, watu wa abuduo sanamu e, ni wamekosa ufahamu wamekosa maarifa ni ndio inatoka kwenye Isaya mlango wa 44 wa leo mstari ule wa 18 mpaka e, mstari wa 18 mpaka wa 23 na hivi afu na sehemu ya mwisho 24 mpaka 28 anamalizia atongelea bado mambo ya utendaji na uweza wa Mungu. E, hii ni dhana ni dhima kubwa kwenye hii milango Mungu anakumbusha mimi ndiye mimi ndio wa kwanza ndio wa mwisho ndio nini. E, na ni kitu muhimu sana kwa kweli. Tumpe Mungu nafasi yake. Watu wengi wanamkiri Mungu kwa vinywa vinywa, eh Mungu ni mkuu na nini lakini hawataki maneno yake. Sasa nasema mnaniabudu kwa vinywa vyenu, mnaniabudu bure. Eh. Wale wenye zile hoja sasa. Msana kwanza mpaka mpaka watano ndio tunaona ile hoja sasa ya kwanza ambayo moja kwa moja haihusu hai moja kwa moja kwa mlango ni mrefu. E milango kama hii ni mirefu. Kwa hiyo tutakutana hoja nyingine. Unaangalia ile kubwa iliyochukua sehemu kubwa ambayo ndio ya pili. Hii ya kwanza, hoja ya kwanza hii sehemu ya kwanza ya mistari mitano ya kwanza inaonyesha Mungu muumbaji na mwokozi. E, Mungu muumbaji na mwokozi. Na wasema mbona ni kitu cha kawaida? Sio kitu cha kawaida, sio inahitaji kuhubiriwa hicho. Ndio sababu Mungu akiweka kwenye saa mlango wa 44. Alafu vile vile wanadamu leo hii uumbaji wa Mungu hawaukubali kubali. Kama Mungu ndiye anayeumba kwa nini mimba vitoto vinachomolewa kwenye tumbo za mama yao? Kama kama Mungu ndo atakuwa amekiumba kile kitoto eh ukijua sio wewe basi usinge kuwa na uwezo wa kukitoa ndio sio? Kwa hiyo ni kukataa kwa vitendo. Unaweza usikataa kwa maneno lakini ukataa kwa vitendo. Hivi ukiendo ukapanda shamba lako wewe mwenyewe ukaamua ukaenda ku ku labda kunyofoa baadhi ya, ma, ya, ya mazao labda unaona ni madhaifu na nini si una mamlaka unaweza kaenda ukafanya kwenye shamba la mtu mwingine si unafungwa e, huwezi kunyofoa hata hata jani dogo kama muumbaji ni Mungu kama matumboni mwa wazazi wetu ame, a, 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 Mungu anaumba watoto humo basi uhuru wa kunyofoa mamimba mpaka watoto wa shule za misingi ni, 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 ni kumpinga Mungu E, kwa hiyo tunaangalia kipengele cha Mungu, Mwombaji na Mwokozi. Kwa hiyo nisome yote kwa pamoja. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka 45. Eh, mstari wa kwanza mpaka wa 5 samani. Isaya 44 anasema hivi. Lakini sikia sasa e Yakobo mtumishi wangu na Israeli niliyekuchagua. Bwana aliyekufanya na kukuumba, aliyekufanya na kuumba. Mungu ndiye mwenye kuumba. Tumboni, anasema toka tumboni. Yeye atakaye kusaidia asema hivi usiogope e Yakobo mtumishi wangu na wewe Yeshuruni niliyekuchagua Yeshuruni ni jina jingine la Yakobo Yakobo alikuwa na majina mengi mengi lakini jina lake la kwanza kubali kuwa Yakobo baadaye Mungu akamuita Israeli lakini na Yeshuruni ni jina lake kama jina la utotoni e, unaweza kaliona hata sehemu nyingine Yeshuruni kwenye Isaya mlango ah mimi kwenye kwenye kumbukuru na sauti mlango wa wa 32 Musa alipokuwa naimba wimbo wake ule ambao unakuja kuimba kwenye ufunuo pia e, alitumia neno Yeshuruni eh jina jingine la Yakobo au ukoo wa Yakobo eh koo za Yakobo si eh anasema Mungu aliyekuumba toka toka tumboni jamani kama Mungu ameumba mtu toka tumboni hii hizi hizi kauli za eh mwili wangu ni haki yangu eh mimi nimeamua ni kuingiza kitoto tumboni nimefanya uzinzi na uasherati na umalaya nimesikitaki nataka nikichomoe eh ni, ni haki yangu kwa nini mnanizuia E, inaitwa mwili wangu haki yangu. E, my body my choice. Una misemo hiyo. Manake ni kumpinga kwamba ni Mungu aliyeumba. Sio kupinga sio lazima useme ah hapana hapana. Kupinga ni matendo yanayopingana. Eh. Msali wa tatu anasema kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Hiyo ni lugha ya wokovu. Hiyo ni lugha ya wokovu. E, nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Kiu ni na maji ni lugha ya wokovu. Mungu anasema nitaleta wokovu. Ule wokovu wa bure. Ule wokovu tuliopewa na Yesu Kristo bure. Wa kuamini na kukiri kwa kinywa tukawa tumesamewa dhambi zetu zilizo pita na zijazo, sawa? Inawezekana kesho nakishokuta mtu anaanza kwa ameamini ukasamewa uwezo kaukumiwa jehanamu ya moto utakapokuwa umeondoka duniani utakapokuwa umevua mwili huu unaoharibika lakini ukitenda dhambi 
kesho ashukutwa Mungu atatupiga anaweza kaleta ukimwi anaweza kaleta ugonjwa anaweza kaleta chochote kile anaweza kunyima baraka of course lakini Mungu anachokuwa anaongelea tumeokolewa kwamba hatuna hukumu ya jehanamu ile ya kuungua milele na milele na milele haipo endicho anachokuwa nakiongelea eh anaendelea msali wa nani anasema nao akiongelea hawa anasema nitawapa maji nitafanya nini anasema msali na vi, anasema kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu na vijito vya maji juu ya mahali pakavu nitamwaga roho yangu juu ya wazao hapa nafafanua wazi roho wa Mungu mwaga ndio ukofu eh Mungu sio tulokolewa kwa roho wa Mungu eh nasema na baraka yangu juu yao eh juu yao utakao wazaa unasema alikuwa anaongea na watu waliokoa watu walio muamini Yesu Kristo eh ni, ni jina la Yakobo hiyo eh Asema nao watatokea katika ma, watatokea kama manyasi e, watachipua maana kama e, mimea inavyochipua majani manyasi anasema kama mielebi karibu na mifereji ya maji e, miti inapokuwa iko karibu na mifereji ya maji lazima istawi e, hiyo ni taswira ni lugha ya wokovu siwezi nikahubiri nika biblia nzima nikawa naenda kulinganisha kila sehemu lakini mtu yote ambaye kidogo amekaa kaka sana anajua hiyo ni lugha inaongelea roho ya Mungu eh, maji kiu eh, na na na, 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 na kustawisha na ni, ni habari za wokovu eh anajiita anasema msalo wa 4 5 anasema mmoja atasema mimi ni wa Bwana mtu anapoanza kuji leo hii ni watu wangapi ambao wako tayari kujiita wa Kristo leo hii Kristo anatukana nenda katika taifa kama la Israeli E, wa Israeli wanaamini kwamba Yesu Kristo yuko motoni ana yuda wanaita ndo anajiita Yesu Kristo. Hiyo sawa akasema usiandika miji kwamba ni mfalme wa Yahudi maandika kwamba akajiita. Eh hiyo hiyo lugha hiyo ya ya kumkataa. Eh kwa hiyo anachokiongelea hapa ni watu ambao watajiita kwa jina eh, la Yesu Kristo. Leo hii mtu kuse, Biblia inasema katika katika Zaburi anasema eh ne ni sema kwa King James ni fafano yana nita ni tafsiri kwa King James anasema let them who call upon the, the who are saved say so kwamba wale waliookolewa waweze kuyatamka kwamba kweli imeokolewa wewe ukuliza wewe unaeni fatiria ukiwa hapa na aliyeko mbali unao uwezo wa kukiri kwa kinyo chako kwamba umeokolewa kwa msamaha wa Yesu Kristo unao uwezo nimeokoka mtu akauza ndio yeye nimeokoka Leo hii mtu ni vigumu sana hata kusema kwamba ameokoka. Kwa sababu kwanza hajui maana yako. Pili hakuokoka. Eh. Ana, anapenda kujihesabu kama mtu wa ibada, mtu wa kanisa na nini. Lakini kule kuma, kujithibitishia kwamba ameokoka, anasema mtu aliyeokoka lazima awe tayari pia na kuisema. Lakini pia wanaosema kwamba leo hii kuna watu wengi wanakuambia mimi msomi, ana na cheti, kumbe ni cheti fake. Mwaka ule watu wa, watu wanaojiita wasomi Wenye vieti feki walifika 10000 na kitu. Eh. Mwaka wa ukaguzi, miaka ile ya ukaguzi. Lakini ukimuuliza yeye mimi msomi, eh mimi msomi, mimi mimi dereva wa mataifa international. Eh. Lakini wakaanza kuchikitia mmoja baada sio kwamba anafundisha yale mambo yake. Imetoa watu mfano. Eh. Kwa hiyo hapo vile ambao wanaanza kujiita eh, lakini angalau tuanze na kuweza kuzithibitisha na sisi kwamba je kweli tumeokolewa ha watu wanathibitisha sema mmoja atasema mimi ni wa bwana na mwingine atajiita kwa jina la Yakobo na mwingine ataandika juu ya mkono wake kwa kwa bwana yani atajiandika kwa mimi kwa bwana na kujiita kwa jina la Israeli hiyo Biblia inasema Israeli ni watu walioamini Yesu Kristo kwa sababu katika agano jipya eh, eh katika uh, Warumi mlango wa pili mwishoni pale anasema na, na, na Warumi mlango wa, wa wa, wa tisa sema sio wote wa, walio eh waitoa wa Israeli ambao ni wazee bali ni wale walio wa Israeli kwa jinsi ya rohoni walio okolewa kwa jinsi ya rohoni eh na by the way wokovu wetu na rohoni eh Mungu anashughulika na wokovu wa mwilini pia anatuokoa dhidi ya magonjwa anatuokoa dhidi ya mambo mbalimbali lakini yale mambo yanaenda yanarudi wokovu ni wa mara moja tu ukisha toka anasema kwa maana anasema anasema eh Nasema katika Yohana mlango wa 5, nasema mtu akiamini moyoni eh, na kukiri kwa kinyo chake, eh, amepita kutoka mo, eh, ametoka hukumuni kuingia uzimani. 
ni kitu ambacho kimekamilika ni tofauti na ule wokovu wa mwenyewe ambapo unaweza kuona naumwa mungu akakuokoa kesho kaugua kuna nini huo ni wa mwilini huo na ni aina fulani ya wokovu eh mtu anaweza mungu anaweza akakuokoa dhidi ya majambazi anaweza kufanya lakini wokovu tunaoongelea ni wokovu dhidi ya hukumu ya jehanamu ya milele na milele na milele inayosubiri wengi wa wanadamu katika uso wa dunia hii na waliotangulia mbele ya haki eh ni wengi watakao ongea katika huko Tumaja mzee sasa anasema bwana je ni wachache wanao kwa nafasi ndio jitahidini kuingia katika mlango ule mwembamba. Eh. Kwa hiyo Mungu ametuokoa lazima tuwe na uwezo pia wa kulikiri hilo. Kwa nini usiwe na uwezo wa kukiri hilo? Tuende katika hoja eh inaanzia mstari wa sita, hoja ya pili eh inasema hoja ya pili inasema uh, eh ibada ya sanamu na miungu. Eh hiyo sasa ndio 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 ndo, 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 somo la leo. Ibada za sanamu na miungu kwanza mstari wa sita e, nitakuwa nasoma mistari mingi kwa pamoja e, kwa sababu kidogo ni, ni mistari mingi mingi anasema mstari wa sita anasema bwana yani shatoa utangulizi wake e, hii ni kwenda tu kwamba niunganishe hoja ile inayohubiri e, mwanzo e, watu wanaoabudu pesa wanaoabudu miungu ya, ya kuchonga masanamu ya kina Bikira Maria si masanamu ya kina Petro masanamu ya mitume leo hii nimesikia hapo hapo Arusha umetengeneza na, na sanamu la nani la mtu anajiita nabii mkuu eh sasa ana ana salamu lake mle ndani ya kanisa lake wanaliabudu eh eti kwa sababu amehubiri akawa mkuu sana wakaona wamtengenezee na sanamu kabisa walichonga waliweka pa hivyo vitu vyote ni bada za sanamu Mungu anasema usijichonge kitu chochote na sio sio hicho tu wala usikiabudu kwa pamoja eh sasa wa sita mtu watu naabudu au wanaojiita wachungaji zao na mitume na manabii na huo ayo ayo somo kama hili haliwezi likabadilisha kwa sababu anakuwa ameshaenda mbali kweli kweli eh anakuwa ameshaenda mbali kweli kweli hawezi hata siku moja kadi akabadilika hata siku moja lakini neema ya Mungu ingalipo wakupona wanaenda akapona vile vile tena katika mstari unao um, unaoendelea pale mstari wa 6 anasema eh tuko tunaangalia hiyo hoja ya eh, ibada ya miungu na masanamu sema bwana mfalme wa Israeli mkombozi wako bwana wa majeshi asema hivi mimi ni wa kwanza na mimi ni wa mwisho zaidi yangu hapana Mungu. Eh unaliona kwamba Mungu anaanza ni hoja na kabila inayotangulia. Mungu anaanza kuonyesha kwamba yeye ni watofauti. Eh haiwezekani uwe na maamiungu, uwe na vitu vingine afu sema ni na Mungu wa mbinguni, ni na Mungu wa Biblia, ni na Mungu baba mwana na Roho Mtakatifu. Mungu anasema haviwezi vikawa hatuko pamoja. Na wanadamu wanalazimisha viwe pamoja. Eh wanataka waende kwenye kanisa la kuabudu mafanikio, alafu waende kwenye kanisa hilo ile wana mabudu na Kristo. Mtume ya Mwana Baba anasema bwana nitakufuata eh Luka 9 ya mwishoni 57 na kwendelea. Anasema bwana nitakufuata nitafata popote tunapoe anasema um, unaweza kunifuata ndio lakini mweha wana mapango na ndege wa angani wana viota. Maana Adam hana paku laza kitu cha Eh Mungu akitupa vitu anaweza katupa vitu anaweza katupa ufanisi au mafanikio lakini hatuendi kwa Mungu tafuta hivyo tunaenda kumtafuta Kristo huwezi kwa kila siku unahubiri hivyo 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 akawa sio Kristo wako hata siku moja huyo ndo Mungu wako eh Sasa wasaba anasema naye ni nani kama mimi atakaye ita na kuyahubiri haya na kunitengenezea tangu nilipowawekea na kunitengenezea tangu nilipowaweka watu wa kale na mambo yanayokuja na yakatokea wayatangaze Mungu anasema kama hivyo vitu ni, miu, ni Mungu kama mimi waweze kutangaza vitu vitakavyokuja baadaye leo hii tu leo hii neno la Mungu liko wazi tunajua mambo yanayokuja baadaye Mungu anasema kutakuja nyakati za hatari hivi pini vyote mnavyoona ushoga wa wanaume wa, 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 wa nyuele kama wanawake wanawake wale wale wa maungu kama wanaume Mungu alivisema kabla havijatokea vinathibitika vina, vina vinatokea kwa macho Hakuna nabii angeweza kuvisema hivyo vitu isipokuwa neno la Mungu tu. Eh. Serikali moja ya dunia inayokuja ilisemwa miaka mingi sana hata kabla ya Yesu Kristo kuja dunia. Ilisemwa mara ya kwanza katika kitabu cha mwanzo mlango wa 11 serikali ya Babeli katika nchi ya Shina. Sa, lakini inatimia tunaona serikali moja ya dunia eh asema msema anasema msiogope wala msifanye hofu je si kuahubiri haya zamani na kuonyesha na ninyi mashahidi wangu je yuko Mungu zaidi yangu mimi hakika hapana bwana 
mimi sijui mwingine mnasema kwa kweli mimi mnasema kama mjeka mimi mwingine mmeamua labda sayansi ime imekwambia hivi eh leo hii kuna watu wanasoma magazeti wakiwa wanatafuta kitu inaitwa horoscope sijajua ni kama ni kama tafsiri ni kama tabiri wa nyota eh wewe kama siji ni, ni mizani siji ni nyota gani Mato, mambo yatakao kupata wiki hii ni hii ni hii na hii uwe tahad, u, uangalie kama ukitokea mtu mgeni usimu wake anaweza kawa ndo amekuletea yani vitu kama utabiri wa, wa kishetani huko kwenye magazeti rasmi unasema hivyo wanavisema lakini mimi ni visema ni vya hakika eh anaendelea mstari ule wa tisa anasema wachongao sanamu sizime eh anasema wachongao sanamu wote ni ubatili anatoka sasa kusema habari za nguvu zake anaanza kuonyesha vile vinavyolazimishwa kufanywa kama navyo ni Mungu kama yeye anasema watu wanaochonga sanamu ni ubatili zile salamu za akina Bikira Maria salamu si za Yesu salamu za vivyote zile zile ambazo anakuta mtu analozali kwenye nazaro kuna kaa Yesu kamefanya hivi vitu vyote ni sanamu eh yeah. anasema wala mambo yao ya wapendezayo hayata wafaa kitu vinawapendeza watu na vinapendeza vinavutia ukienda kwenye kanisa ambalo lina hivyo vitu na ambalo halina lile nye, ni vinakuwa kama mapambo ndio sio eh vingine ukuta vizuri vingine vinanyole nyeusi vingine viko vi, eh anasema vinawavutia lakini havitawafaa kuna msemo huko duniani anasema sio vyote vingavyo ni dhahabu eh anaanza wala mashahidi wao wenyewe hawaoni wala hawajui ili watahayarike mnasema hivi vitu havina uthibitisho ni imani tu ya uongo na kadhalika havina ushahidi msari wa kuna sema ni nani aliyejichongea Mungu mmoja au aliyesubu sanamu isiyofaa kitu eh, tazama wenziwe wote watatahayarika na mafundi hao ni wanadamu na wakusanyike pamoja na wakasimame em, wato anasema watu wataogopa na kutahayari pamoja unasema eh sawa wanajichongea sanamu zao nani anasema lakini ni, ni kujidanganya ni kutahayari ni kuaibika eh ni, ni kuaibika na masomo haya ya sanamu za kuchonga na nini na za rohoni umeona sio mara ya kwanza tumeshaona milango iliyotangulia ni hoje akaribiana kwa hiyo naweza nikaenda haraka kidogo kidogo mtu angalia msara wa 12 anasema hivi eh isa 48:12 anasema hivi mfu wa chuma hufanya shoka anasema na, an, anaanza na kutengeneza kifaa cha kutengeneza kile kitu yani mtu wa wale wanaotengeneza mashoka mapanga ni wafu wa vyuma wanaitwa eh anatengeneza kifaa kama shoka anaendelea anasema hufanya kazi kwa makaa <coughs> eh, anasema vyuma huwa vinawekwa kwenye makaa ya moto ndio vinayeuka anatengeneza vyuma kama mapanga mamikuki makoleo na nini kwa hiyo sasa hivi viwanda vya kisasa lakini kazi ni moja joto lazima kuwepo na uyeyushaji wa vyuma eh anasema huiteng sasa wakisha pata hivyo vifaa wanatengeneza sanamu sikiliza sasa anasema hutengeneza sanamu kwa nyundo kuifanyiza kwa nguvu za mkono wake na amu kuona njaa nguvu zake zikampungukia na asipokunywa maji huzimia anasema ni kazi ngumu kutengeneza sanamu anatoka jasho anaanza kuliranda anaanza kama ni la la, la, la mti kama ni la chuma na ligonga gonga na nyundo na ni mpaka lije lifanane na mwanadamu anasema anakuwa kwenda kutoka jasho na ukienda kununua ni nabii kubwa eh Mungu ni chanzo sema anachosema eh Anasema huzimia kama hajanywa maji kusoka kazi. Msara 13 anaenda anasema anaendelea mafundi wale. Anasema Selemala huyu ni fundi wa, wa mbao. <coughs> wa kutengeneza e, vitu masalamu ya kuchonga. Selemala hu Selemala hunyosha uzi, <coughs> huyaandika kwa karamu ya mate, huitengeneza kwa randa. Randa ni ile ya ku, ya kusawazisha ubao. <coughs> anasema huyaandika kwa bikari eh ni vini kama ni vifaa vya kupima urefu na na, na, na kuweka alama kuifanda kwa mfano wa mwanadamu inatengeneza mfano wa mwanzo ilikuwa mti ilikuwa kipande cha mti ilikuwa ni gogo baadaye inatengeneza na vifaa vyake baadaye inakuwa kama mfano wa mwanadamu baadaye inakuwa pale watu wanaanza kulinania ndio chanzo chosema eh 
Haina tofauti na salamu za afitu kama fedha. Hivi wewe uulize. Fedha zile ambazo zinaweza zikagombanisha ndugu, zikaua watu, kakuta mume amemua mke kwa sababu ya pesa, mke amemua ame, 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 ame mume kwa sababu ya pesa na nini? Je, si ni vitu navyo vya viwandani vya kutengeneza? Si karatasi. Si si, si fedha za za, za za silver za vyuma. Eh, metali. Zinaua wanadamu, roho zote zinatengenezwa na wanadamu. Watoto wanabaki mayatima. Leo hii ni nyumba nyinga ambazo sana watu wameachana kwa sababu ya pesa. Amen. Ni kutokuwa na ufahamu. Kichwa cha somo nalo kunasema mtu anayeabudu pesa, anayeabudu mali, anayeabudu vyeo, anayeabudu elimu, anayeabudu uzuri wake, anayeabudu vitu vyote vinavyoharibika, anayeabudu sanamu ni kukosa ufahamu. Ni ukosefu wa ufahamu sio kitu kingine. Ndio somo ninasema. Eh, msali ule wa 14 Anasema yeye hujikatia mielezi, mielezi ni miti mirefu mirefu. Hutoa mtiri, mtiriza ni aina ya miti na mwaroni ni aina ya mti. Hujichagulia mti mmoja katika miti ya msituni. Huyu anaenda kabisa polini kwenda kama kuikata na kuibeba na kuileta kwa ajili ya kufanya kazi. Hupanda mvinje, huo nayo ni aina ya mti. Mvua ikaustawisha, anaweza kapanda mti mvua ikau eh, stawisha anatumia lugha hiyo. Eh, kisha utamfaa mwanadamu kwa kuni hutoa kipande akaota moto namu huwasha moto akaota mkate akaoka mkate namu huufanya huufanya Mungu akauabudu huifanya sanamu ya kuchonga akaisujudia unajua Mungu anatumia lugha kama ya taswira ya picha yani ni kama anatengeneza na, movie ikusudi tu yanga anasema angalia mtu anaenda anachukua mche ana upanda kisha upanda make bao nyingi zinatokana na, na miti ya kupanda nenda katika mikoa kama Iringa au eh inapandwa mvua ina ina ina, 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 ina baadaye wanakata magogo yale magogo wanatoa miti ile miti ya ndimo kunakotoka zile sanamu unazokuta kwenye makanisa eh na hizo ni sanamu za za kuonekana za vitu lakini tukao tunaongea kwamba kwa sasa tuko kwenye hatari kubwa zaidi ya sanamu ya tamaa ambayo tumeona kwenye korosai 35 kwamba ni sanamu za hatari kwa sababu kwanza hazionekani hata ukienda kuzipiga teke kuziondoa hutaziona ziko kwenye moyo wa mtu. Eh. Ana, anasema sasa huyu mtu akishamaliza kupanda mti ukabea anachukua uh, shoka anaukata anatengeneza humo anatoa mkaa, humo anatoa kuni, humo ana, ana, anatoa eh, ana, ana, ana choma nyama na mtumia neno lugha hiyo, sema kuoka mkate uota, uoka nyama Eh, alafu sehemu ya mti ule ule anachonga kitu kitakatifu cha kukiabudu. Kwa sababu ni kitu kimoja ni ubao ule ule. Eh, anaendelea. Anasema woka chakula kiokwacho mstari ule wa 16, akashiba naamu, kuota moto akasema aha nimeota moto, nimeota moto. Na kwa sehemu iliyobakia hufanya Mungu, yaani sanamu yake ya kuchonga, kusujudu mbele yake akayabudu, akaiomba akasema uniokoe maana wewe ni Mungu wangu. Jamani Mungu yuko wazi kabisa. Yuko wazi. Ndivyo sanamu zote unazoziona. Inawezekana kwa sababu labda hujawahi kuwa na sanamu yako ya kujichongea, lakini Mungu anayejua wote anaona wote anatueleza ndivyo zinapatikana zile salamu zote kutazi zimepangwa pale aidha ni ni ni, ni, ni mbao eh au ni, ni udongo ambao umekaushwa umefinyangwa kazi yake ni moja anasema kuna kuwa na mafundi maserebara mafundi wa wa wa, wa, wa mbao eh fundi mwashi ni by the way ni fundi wa wa, 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 wa kujenga wa kuta na nini wa kujenga vitu eh miungu mingine ni mikubwa mpaka inajengwa na mafundi wa ash eh mikubwa eh kwa hiyo tunaona kwamba anasema ndivyo ambavyo watu wanatengeneza miungu yao. Eh. Ndivyo kuna sanamu za kuchora. Eh unakuta liko pale imechorwa pale. Eh zote Mungu anazikataa. Eh. Sasa tuende sasa katika hoja ya ya tatu. Eh hoja ya tatu nayo ongelea eh kwa nini watu wanafikia hiyo hatua? Naomba tusikilizane. Kwa nini mtu afike sehemu fulani atengeneze kitu ambacho ye hakina uwezo wa kusema, hakina uwezo wa kufanya nini na hakitembei anasema tukao tunaangalia nadhani kwenye nadhani mlango wa mlango ya mlango wa 46. Anasema mpaka kukitokea mafuriko wanalibeba kichwani lile limungu, wanatembea nalo barabarani au wanalipandishwa kwenye 
kwenye farasi au kwenye gari sasa anasema ina in, mtu anafika wapi mpaka anakuwa ndali Mungu kama hilo aliyojitengenezea Mungu anasema sababu ni kukosa ufahamu ndilo jibu lianze kwenye ustadi ule wa ni hoja ya tatu e, inayosema watu we wa kufikia hatu kwa kutiwa upofu Mungu anawatia upofu e, au wanajitia upofu Mungu anamalizia ndicho anachosema mstari wa 18 anasema hawajui wala hawafikiri kuto kujua na kuto kufikiri ni ndo kukosa maarifa hivi mtu asiyekuwa na fikira ni mtu msalama kweli eh leo ndani ya nyumba unaweza kukuta mtu anatoka labda ni kijana kama mwanamke ambaye hana fikira kabisa au ukawa mwanamke una ufahamu mzuri na akili nzuri alafu mwako ni boga anachojua ni kutoka asubuhi na kurudi jioni hana fikra lakini sicho anachokiongelea hapa anaongelea mfano mwingine anasema hawajui wala hawafikiri maana wamefumba macho wasione wao ndio wameamua mtu akisema amefumba macho maana yake ameamua asione wamefumba macho wasione na mioyo yao wasiweze kufahamu eh hawana ufahamu hawana uwezo wa kufungua biblia wakaisoma wakajua Mungu wa kweli apatikana wapi eh wala hapana atiaye moyoni wala hapana maarifa Mungu anasema ni ukosefu wa maarifa wala hafahamu wala fahamu na kusema nimeteketeza sehemu motoni naam pia nimeoka mkate juu ya makaa yake nimeoka nyama nikaila naam je kilichobaki nikifanye kuwa chukizo je nisujudie shina la mti hula majivu moyo uliodanganyika umempotosha asiweze kuyoka kwa nafsi yake wala kusema je sio uongo mkononi mwangu anasema mtu anafikia hatua ile anaona kwamba mti huo huo ndo una uliotengeneza Mungu lake miti hiyo hiyo ndo inatengeneza mika makaa ndio inatengeneza kuni ndivyo inapika ndio inaoka vyakula alafu hilo hilo ndilo analo liabudu eh hiyo ndo hoja anayoongelea kwenye mstari kuanzia ule wa 18 paka um, uh, mpaka wa 20 eh sali wa 21 na kuendelea Mungu anarudi sasa anaongelea habari za uweza wa Mungu ni hoja ambayo wewe sema Mungu anapenda sana uweza wake utambulikane yaani unaweza leo hii watu wanapoenda kumuomba Mungu unakuta anamuomba Mungu anafanya nini tuombe maombi haja kwa japo lakini unakuta anaenda kupanga matakwa yake na tamaa zake Mungu anataka katika kuomba kwetu. Ndio sababu Yesu alipomuuliza anasema, "Bwana tufundishe kuomba." Kwenye Mathayo 6, Luka 11. Tufundishe kuomba. Anasema, "Mnaposali salini kama hivi." Kwa hiyo kinyesa anasema kama hivi. Ana maana maana kwamba rudie hiyo. Mfano wake wewe, baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe. Unaomba lakini kitu cha kwanza unashughulika na yule Mungu wako. Mtukuze. Eh, ndio sababu Mungu muda wote eh, kwenye Isaya 44 hii na sehemu nyingi nyingine ndani ya Isaya 44 42 na tatu na nina kwenda hata 41 kote anarudia hoja ya ukuu wake anasema kwa mfano msana shina moja kumbuka e yakobo na we israeli maana wewe umtumishi wangu nimekuumba umtumishi wangu by the way watu wengi wanaofanya hivyo vitu wanakuwa ni watumishi wa Mungu vile vile leo hii waabudu pesa ni watumishi wa Mungu walio wengi usishangae kwa majina e kwa majina e umtumishi wangu e israeli hutasahauliwa na mimi nimeyafanya makosa yako kama wingu zito na dhambi zako kama wingu unirudie maana nimekukomboa Mungu anasema wewe ni mtumishi wangu unaenda kufanya mambo kama haya eh eh nimekukomboa anasema nimekuosha dhambi zako kama wingu zito yani ulikuwa na midhambi ambayo ni kama ime imekufunika ime, ime, ime wewe mtu anapookolewa anasamehewa mzigo mkubwa wa dhambi ambao hana uwezo wa kubeba. Ile ni furushi kubwa. Hana uwezo pia wa kulidipa. Eh, Mungu anasema Yakobo, tushi wangu. Hapa anakuwa anaongea na watu wote lakini kwa simu anakuwa anaongea, yani wa, watu wote katika jamii ya Yakobo, katika watu wa, wa, walio kwa jina lake wa Kristo. Lakini idea ile anakuwa anaongea na mtu aliyemwamini Yesu Kristo aliyeokolewa. Eh, sasa ni washina mbili anasema nime washina tasema imbeni yenye mbingu maana bwana ametenda hayo pigeni kelele yenye mabonde ya nchi paze ni nyimbo yenye milima nawe msitu na kila mti ndani yake maana bwana amekomboa ameko yakobo naye amejitukuza katika Israeli Mungu unaona kwamba ni ni utukufu wa Mungu akiwa anaonyesha sifa zake kazi 
eh, alioifanya eh, ya ukombozi bure ya kumsamaha bure anasema jamani eh, anasema mabone ya imbe na milima eh, na na na, na mbingu na kila kitu kiweze kimsifu Mungu kwa sababu ya matendo yake makuu eh hoja ya mwisho uh, ina ndio hiyo inaendelea mstari wa tende mstari ule wa 24 anasema hivi bwana mkombozi wako yeye aliyekuumba tumboni asema hivi mimi ni bwana nifa, nifanye vitu vyote nizitandazae mbingu peke yangu nienezae nchi ni nani aliye pamoja nami tunasema uh, by the way matendo ya Mungu Mungu wa ni wa peke yake Mungu ni wa peke yake. Ndio sababu kwenye wokovu hataki msaada. Mtu anakuambia, "Hebu muache dhambi zako ukatubu, alafu e, uje kwa Yesu." Wewe ndio umejipeleka. Hatuende kwa Yesu kwa kuacha dhambi, tuenda kwa Yesu kwa kumamini Kristo, kuamini kwamba yeye kazi aliyoifanya ha, ha, hana mwingine pembeni yake. Hana hata wewe mwenyewe. Eh. Hey. Mungu anapotokoa haina tofauti na mzazi anaweza kuchukua hela yake, akanunua uniform akalipa ada mtoto akaenda kusoma. Yaani hutegemei kwamba yule mtoto umwambie okay sasa ada ni laki mbili kwa farao laki moja au yote vile siku kuna ada za mamilioni. Wewe kazi yako utachangia 2020. Hazisaidi chochote. Wewe unaenda. Eh, kuna unachokifanya unapelekwa. Eh. Anasema hakuna mwingine pembeni yangu si muoni. Eh. Anaenda msali wa 25 anasema msali wa wa 20 na tano anasema nizitanguae ishara za waongo na kuatia waganga wazimu unajua kuna waganga anaongelea watu wa nguvu za mashetani shetani e, anasema hao watu na watia wazimu kwa sababu ndio wapinzani wa kwanza wa Mungu leo hii mtu anaenda kwa mganga anataka kujua kule anasema kusafishwa nyota yake kama kuna mabaya fulani jamani mambo yote yanayotopata yako mikononi mwa Mungu e, Ayubu alipopitia katika mateso, Yusufu alipitia katika vifungo, eh Yeremia alipopitia popote pale alipopitia yale mbataje mpaka alipo wao ilifanyika kwa sababu ni Mungu aliyekuwa ameharusu. Sasa anasema hawa waganga ambao mtu anataka kwenda kusafisha nyota, kufanywa vitu vizuri, siji kuweke biashara zake zikwa zimekwama kuzikwamua na kufanya nini na kufukuza sijima majini na nini? Majini hayafukuzi majini ya meza yake. Eh, anasema nitawatia waganga na hao wanaoabudu wazimu. Eh, hivi leo hii watu wanapo waganga wanaofika sehemu fulani wanakunywa damu za binadamu. Huko sio kutiwa wazimu. Eh, ni kutiwa wazimu. Unasema ni wana watu. Eh, waganga anaweza kukupa masharti au yeye mwenyewe akafanya masharti akae na nasikia kuna mtu mmoja anaitwa si mganga mmoja hapo kwenye ndondoni. Si anaitwa nyaunyao. Niliambiwa na mtu aliyeona na alikuwa na kanao. Eh anaenda anakimbia na kamata paka anaichana anamchana yule paka anatoa ngozi unajua ngozi ya paka ni line line anaichana kwa vidole vyake na, na midomo anachana na baki nyama ana, anaanza kutafuta damu ilipo na inyonya na kuna na ile nyama alafu ndo anapanisha mashetani anaanza kufanya nini kuagua na, ku, na ku, ku, kufanya, kufanya watu uganda huko ni kutiwa wazimu eh sio vitu vya akili eh Alafu mtu anafanywa yuko pale anasubiri mganga wake amsaidie eh alafu anaenda kwa mganga unakuta ameenda pale ana yuko vizuri maisha yake yuko vizuri na gari amelipaki pale unakuja na kukutana na mganga kame kame yani kama kameungua moto eti kana kurekebishia nyota mambo yako yende vizuri kama kangekuwa kana uwezo mambo yao yende vizuri si kangeanza na kikenyewe eh hey. Unaangalia mavi buyu, mavi tunguli tunguli ni vijitu vimekauka vya usi na vitu vichafu chafu na nini yeye mwenyewe anamfanana mejicho anakufa kufa alafu watu wanakaa mbele yake anatafuta ubunge eh hey. anatafuta waziri anatafuta mme anatafuta mke anarudisha sijui nini anatafuta cheo anafanikisha ana, ana, biashara zake ni ujinga unasema nitawatia wazima wa watu kwa namna hiyo. Eh. Waganga na na wanaowategemea. Sasa wa, 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 wa 20 na 6 anasema bado misali mitatu tumalizwe. Nithibitishae neno la mtumishi wangu na kuyafikiriza mashauri ya wajumbe wangu, niwaambie Yerusalemu utakaliwa na watu 
nayo miji ya Yuda itajengwa nami nitaipanua mahali pake palipo bomoka bo, nitapainua mahali pake palipo bomoka Mungu anasema upande wa pili nitawatia hizo eh, hukumu Mungu anazifanya lakini hukumu kuu inakuja dhidi ya uovu eh lakini anasema upande wa watumishi wangu nakwambia Mungu anajali kazi tunayotendea kama hasa tumeokolewa eh tukimwa tukumtumikia Mungu katika kweli katika uaminifu sawa sawa na maneno aliyotuambia leo hii watu wakiona Biblia wanaipiga teke wanatafuta wahubiri wa, wa ufahamu wao wahubiri majina yao leo yuko mtumishi wa Mungu mheshimiwa Dr. Fulani hapana Mungu anatafuta watu wanaenda kwenye maandiko ya Paulo anasema katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza anasema nilipokuja kwenu eh, anasema sikuja sikutaka ni wahubiri kwa ushawishi wa akili za wanadamu sio kuja na vyao vikubwa pale alikuwa msomi anasema nilikuja tu na jina moja la Kristo aliyehukumiwa naye ni ni anikuja na jina la Kristo naye amehukumiwa i mean naye naye anasema naye ame surubiwa kimsingi sorry naye amesubiwa eh tunataka tu tumhubi tumhubi tumtumikie Mungu sio kulingana na falsafa zilizopo katika dunia katika uwe mambo ya duniani eh mambo ya duniani tunaweza kutumia kama mifano mifano kama Yesu alisema mfano wa shamba la mtabibu na vitu kama hivyo lakini hoja za msingi wokovu wetu utumishi wetu matumaini yetu yanatakiwa tokane na kitabu hiki kinaitwa Biblia eh sio yes tokane na falsafa za dunia eh eh anaendelea anasema ni na Mungu apeni umchanganyie ah Leo hii watu wanataka wanachukua asilimia moja Biblia asilimia tisina tisa dunia. Kujumlisha wanapata mia Alafu yote wanavibandika kwa jina la Yesu. No. Mungu anaona mpaka nia za ndani atawachoma. Anasema nitawasaka popote. Anasema hata kama ataenda chini ya bahari nitatuma nyoka huko. Yeye akawapute huko akawa huko. Eh Mungu hizi eh uovu unaoendelea eh uongo unaoendelea mahubiri ya uongo na nini na kwa jina la Yesu kwa jina la Ukristo unasema hapana nitawatia wazimu hao lakini watu wangu wanaoniabudu katika kweli nasema nitathibitisha neno lao wewe ukapata neno neno hili tunalotoa hapa hili nalo ihubiri ni neno la uthibitisho wa Kristo kipimo cha kwanza kwa sababu wasio na Yesu hawezi wakalielewa wanakuwa wanachukia kweli kweli lakini wewe ulio na Kristo utapendezwa nayo. Hata kama unakuwa hujaelewa, wewe vuta pumzi, kesho shukta Mungu atakujulisha. Mtoto azaliwa akiwa mzima, amekamilika akiwa anaweza kutembea na kimbia pana, anazaliwa akiwa amelala, anafanya nini baadaye anaanza kutambaa na simama, anafanya nini anakuwa mtu mzima anaweza karuka mpaka viunzi akacheza akafanya vitu vikubwa. Eh, ni vile lazima tuwe na subira tunapenda kwa Mungu atatutia nguvu. Eh, mstari wa 27 anasema, "Niviambie virindi kauka nami nikitaikausha mito yake ni mwambiaye koreshi mchungaji wangu naye ata atayatenda mapenzi yangu hata ataunena Yerusalemu utajengwa na hilo hekalu msingi wao wake utawepa eh Mungu alikuwa anaongelea mfalme hapa alikuwa anaongelea taifa lake linapelekwa utumani eh Babeli by the way Babeli inakuja kwenye uso wa dunia wa Kristo wenye kujua neno la Mungu kama vile ambavyo taifa lake lilipomkosea kama ambavyo leo dunia na makanisa yamemkosea Mungu e, wakapitishwa Babeli miaka sabini wakarudi e, vile Babeli inakuja katika uso wa dunia anasema sasa baada ya hiyo Babeli nitamleta Koreshi akaujenge upya Yerusalemu e, mfalme Koreshi sehemu nyingine anaitwa mfalme Silas e, baada ya kina Nebukadnezar na nini wa wa wa, 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 wa shami na waajemi eh ndio waliokuja kuwatia kuapa fedha na, na, na vitu vya thamani na na, na kuwaruhusu waisraeli warudi na kina Nehemia kina Ezra kina Zerubabeli kina Yoshua na ni warudi wakaujenge mji wa Mungu anasema kabla hayatokea ninayasema mimi ndio mwenye uwezo wa kuwapeleka watu tumani na kuwakomboa na kuwarejesha tena kwenye nchi yao wenyewe eh inawezekana unapitia katika kipindi kigumu Mungu kana wewe unapitia katika Babeli ulimwengu umekusonga dunia na maisha yako na Mungu anasema nina uwezo wa kumuinua Koreshi. Na nadhani pia ni taswira ya Yesu Kristo kwamba baada ya Babeli kwenye uso wa dunia hii 
eh miaka ya, ya mateso na na, na, na vita vya wapinga kristo na na, 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 na nguvu zake na utawala wake anasema a, a, kama ambavyo koresha aliinuliwa akarejesha amani kwa watu wake vile vile kristo atakuja kwenye jina la koreshi aweze kuturejesha katika utulivu na utengamavu na uwepo wake na naye atatawala katika haki na utakatifu tushie hapa Mungu ambaye na kushukuru kwa ajili ya mlango wa 44 wa kitabu cha Isaya Mungu tujifunze Yesu Kristo ni neno lako basi tunaomba ukathibitishe zaidi eh, kwa watu nguvu wanaweza kulisikia na sisi sote tuweza kulisikia na kulibiri vile vile Mungu ambaye na kushukuru kuzo wao kwa tusamehe pia ni wakosefu Mungu ambaye tunaweza kana tukanena mengi kana kwamba tumekamilika Mungu katika miili hii hatujakamilika ni wakosefu tunaomba utusamehe tunaomba pia kuendelee kutukusanya kuendelee kutulisha kuendelee kutunyesha roho na mwili kwa tubariki kwa tulinde Mungu wa mbinguni na kuendelea kuleta nuru yako katika usawa wa Mungu tunashukuru Jehova katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu tunaamini na kwa yote amen